Astăzi vom analiza pe scurt câteva dintre cele mai rare elemente care pot fi găsite pe pământ. Terbiu a fost descoperit de Mosander în 1843 și este unul dintre elementele rare ale pământului, fiind pe locul 35 în cele mai comune. Acesta este de asemenea și ultimul element care are loc la peste o parte per milion de atomi în crusta pământului. Asta înseamnă că următoarele 34 de elemente, chiar dacă am căutat un milion de atome aleatorii în crusta pământului, probabil nu vei găsi nici măcar un atom al acestora. Argintul este puțin mai rar decât Terbiu, fiind al 26-lea cel mai rar element de pe pământ. Aflat la 0,075 părți per milion, de asemenea, argintul este elementul chimic cu numărul atomic 47. Pare impresionant cât de rar este, asta până când mergem mai departe și găsim heliul, care a fost observat pentru prima dată în 1868 de către astronomul francez Pierre Janssen. Heliul se află la 0,008 părți per milion, fiind al 22-lea cel mai rar element de pe pământ. În restul universului, heliul este al doilea cel mai des întâlnit și reprezintă în jur de 24% din masa totală a universului. În spațiu, heliul este creat de procesul numit fuziune nucleară, care pare loc în centrul stelelor. Asta înseamnă într-un fel că stelele sunt un fel de fabrici uriașe de heliu. Dar mai înseamnă și că toată energia primită de la Soare este rezultatul a miliarde de tone de hidrogen care fuzionează în heliu. Totuși, aici pe Pământ este aproape imposibil să-l găsim, cauza fiind că se pierde în spațiu. Vezi tu, heliul este primul din ceea ce numim gaze nobile, însemnând că nu reacționează cu niciun alt element pentru a forma compuși. Nefiind capabil să formeze compuși mai grei, heliul rămâne un gaz extrem de ușor, astfel pierzându-se în spațiu prin atmosferă. De fapt, singura cale prin care heliul apare în crusta pământului este datorită descompunerii izotopilor radioactivi, precum uraniu sau toriu. Deci, baloanele sunt umplute cu un produs rezultat în urma descompunerii radioactive. Mergând mai departe, găsim platina, care este al 20-lea cel mai rar element, în timp ce aurul este al 19-lea, având loc la 0,005 și 0,004 părți per milion. Ceea ce este destul de ciudat, deoarece în jocuri, campionate și nu numai, trofeele de platină sunt considerate ca fiind mai valoroase decât cele de aur. Mai departe ajungem în zona elementelor extrem de rare, primele 10 fiind elemente radioactive. Asta înseamnă că aceste elemente neavând un izotop stabil, în timp se descompun în elemente de bază. Având în vedere că pământul are o vârstă de 4,5 miliarde de ani, toate aceste elemente au avut suficient timp să se descompună, până când nu a mai rămas aproape nimic. De fapt, în momentul de față doar 4 dintre aceste elemente pot fi măsurate. Radonul fiind cel mai rar întâlnit, având loc la 0,0000000004 părți per milion. Este atât de rar încât în 25 de quadrilioane de atomi vei găsi probabil un singur atom de radon în crusta pământului. Și totuși, radonul nu este cel mai rar element. Asta înseamnă că mai avem încă 6 elemente care sunt mult mai rare. Acestea sunt atât de rare încât le putem doar estima, folosind cantități cunoscute ale altor elemente care se descompun în acestea. Pe această listă avem Promețiu, care este unul dintre cele mai rare elemente. Diferiți izotopii acestui element au o durată de viață între 2 și 17 ani, care în termen geologic este un timp extrem de scurt. Se estimează că în ziua de astăzi există mai puțin de 600 de grame din acest material pe pământ, majoritatea fiind creat din descompunerea uraniului și probabil puțin din europiu. Totuși, cel mai rar element de pe pământ care poate fi estimat este elementul 85, astatin. Fiind extrem de instabil, mult mai instabil decât Promețiu, de fapt, cel mai stabil izotop de astatin are o durată de viață între 5 și 8 ore. Dar restul izotopilor, în total 39, au o durată de viață de doar o secundă sau chiar mai puțin. Asta înseamnă că majoritatea părților de astatin care există acum 
Nu existau ieri și nu vor mai exista mâine și cel mai probabil nu existau atunci când a început videoclipul. Numele elementului provine din cuvântul grecesc Astatos, care se traduce în instabil. Numele descrie perfect acest element. De asemenea, din cauza faptului că este atât de instabil, nu știm multe lucruri despre el. Orice imagine avem cu acesta nu este de fapt cu Astatin, dar acest lucru nu i-a oprit pe cercetători să creeze tot felul de teorii despre cum ar putea arăta acest element, folosind elemente pe care le putem colecta și observa. Astatinul aparține unui grup din tabelul periodic numit halogene, însemnând că toate au un comportament asemănător. Halogenele tind să devină mai întunecate în funcție de cât de grele sunt. De exemplu, clorul are o culoare galben verzuie, bromul are o culoare de roșu maroniu închis, iar iodul are o culoare de violet închis. Urmând acest model, se crede că astatin are o culoare metalică neagră. Totuși, chiar dacă am adunat suficient atom de astatin pentru a-l vedea cu ochiul liber, materialul s-ar evapora instant datorită căldurii rezultate din descompunere. Conform estimărilor, există mai puțin de un gram de astatin în acest moment pe pământ. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place, să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.